comeback <laughs> kawan-kawan Happy weekend, masih Happy PPKM weekend. Masih nih, dan bakal diperpanjang ya, denger-dengar Kali ini, uh, weekend food kali ini kita uh, pesen, kita take away lagi Betul Ini take away mie Jadi dia itu, namanya mie bar yeah. di Gading Serpong Dia ini ada berbagai Baru. macam, ada lima, dari lima negara Iya yeah. Itu ada Korean, hmm? ada Jepang, hmm? China, hmm? Uh, Thailand, hmm? sama Malai, Malaysia Betul. Jadi dia emang fokus di Asia Noodle. Asia Noodle, ya. Yeah. Oh, walaupun dia juga ada menu nasinya sih. Ada menu nasinya sama ada menu apa Korean Fried Chicken. Betul. Di sini dulu deh. Ya. Nah, gue penasaran sih. banget sama yang namanya Jejang Mion. Oke. Okay. Gue belum pernah makan. Nah, makanya gue pesen. Selain itu dia juga ada kayak apa sih sayur apa zucchini ya? Ya, uh, zucchini ya. Mm-hmm. Zucchini, uh, chicken Thai sama apa ini namanya? Onion? Iya, iya. Ya. Onion. Bawang bombay. Hmm. Coba enjoy, enjoy, enjoy. Gue juga penasaran. Gue tuh... Gimana, gimana rasanya? Gimana? Enak. Bumbunya smoky. Tapi hmm. emang minyak kan dia rada tebal. Terus, apa namanya? Kagak manis, bener. Cuman hmm. ada rasa gurih dari si kacangnya doang kayaknya. Hmm. Kayak black, black bean ya mungkin itu ya. Karena itu yang bikin dia warna hitam si sausnya. Mungkin sedikit, sedikit ada soy sauce juga kayaknya. Ada rasa soy sauce hmm. sedikit kayaknya, cuman hmm, karakter manisnya mungkin ada, tapi manisnya lebih ke arah manis gurih, bukan manis yang manis kecap gitu. Hmm. Betul. Gimana? Enak. Ibu? Enak. Dia bumbunya light ya? Bumbunya ya nggak terlalu. Uh, light banget. Dari Kedua Korean ini. juga. Hmm. Ini dia campong. Jadi dia isinya ada sukini, terus dia pakai kuah kaldu udang, hmm, sama ada, ada udang, udangnya juga udang kecil, terus kopinya. sama onion juga ya? Iya sama. Rata-rata sih ini sih onion sama jadi, ini pasti, oh. kalau Korea tuh ini udangnya udang kecil gitu. Kita coba dari kaldunya dulu. Di sini berasa ya? banget kaldu udangnya. Untuk mie sebenarnya sih nggak uh, tahu ya. Emang mereka sengaja atau gimana? Tapi tekstur mie-nya tuh sama semua nggak sih? Teksturnya sama aja? Iya, sama semua mie ini kayak. Gue suka kuahnya sih ini. Oh iya, dia tuh enak kuahnya karena kuahnya kayak kaldu udang kayak, banget. Hmm, terus ada kayak rasa ca apa pedes yang nusuk yeah. ke apa ke tenggorokan tuh kayak. Betul. Wah. Dia agak pedes tapi nggak pedes banget. Campong ini menurut aku tuh dia uh, kaldu udangnya tuh ternyata mirip sama soto udang akuang yang aku pernah review kita pernah review di Pancoran Pancoran Pancoran. Nanti aku kita taruh ininya nih linknya Nanti kita link sini. dimanapun itu Kayak Atau di description misalnya, Betul, kalian bisa langsung klik aja kalau belum niat Nah cuman yang ngebedain kalau si satu udang akuang itu Dia lebih uh, ber, lebih hippie rich. gitu ya Lebih rich, lebih rich gitu rich. kuahnya Karena kan dia pakai entah santan atau susu Jadi lebih ngiket gitu kan Nah kalau ini kan light tuh yang bisa dibilang Bening tapi kaldu udang gitu kan hmm. Nah jadi agak sedikit beda lah untuk rasanya Kaldu udangnya enak aku akuin Cuman buat aku Um, sayangnya itu dia kurang mengikat entah di mie-nya atau di toppingnya seperti oh. di udangnya atau di zucchini-nya atau di onion-nya juga dia nggak ikat oh ya onion astaga dari tadi dia kurang ikat gitu loh si onion itu dibakar di kayak di agak nah. toast gitu ya di apa di sote oh ya jadi dia tuh kayak mengeluarkan rasa manis dan itu enak aku aku itu enak banget aku suka gitu aku yang nggak suka bawang sampai, sampai bisa makan gitu cuman sayangnya ketika aku makan si bawangnya sukininya udangnya dia nggak nyampur tuh sama rasa kuahnya padahal si kuahnya ini udah enak banget gitu jadi kayak bisa improvement di situ sih kalau emang mau di sedikit improvement gitu atau mungkin memang tujuannya mereka adalah mau ngasih si natural taste nya si Wah, wow, zucchini bisa juga seperti itu. Bisa juga hmm. sih. Cuman mungkin kalau Jessica prefer yang lebih berasa bumbunya. Nah, Karena kalau saya orang Indonesia. Kalau gua mungkin lebih ke arah ya buat gua sih ya fine fine aja kayak begitu. Cuman memang uh, dari si onion sama si zucchininya memang ya udah rasa yang dimakan itu rasa naturalnya si onion. Yeah. Kalau misalnya onion itu digoreng kayak apa bawang bombay yeah. itu kalau digoreng itu kan dia agak karamelnya sama si pedesnya agak hilang sama manisnya yang keluar. Betul. Kalau zucchini kan dia lebih ke arah softnya itu dia lebih berasa, terus ada kayak sedikit agak-agak rasa telur gitu kan, agak eggy gitu dia kayak kayak eggplant. Cuman dia tuh lebih lebih apa ya? Kalau eggplant kan lebih lebih hancur gitu, gitu kan, kayak belenyap gitu kan. Ha-ha. Kalau dia lebih solid. Dia lebih betul, betul. Kayak gitu sih. Jadi overall memang. Uh, 
pendapat kita sekarang beda. <laughs> Kalau buat dia mungkin dia lebih prefer yang si campongnya itu lebih lebih di berasa Betul. di topping ya tapi kalau buat gua itu kuahnya itu udah cukup udah cukup enak dan toppingnya itu mungkin kalau buat improvement kalau dari gue dari jampong itu uh, toppingnya di gedein sih mungkin oh iya udangnya nah, sekarang kita pindah ke China China pindah negara jadi ini uh, tadi apa namanya lah Lanzu Lanzu ada bonnya sebentar Lanzu Lanzu Nah, Anco. ini dia itu, uh, gue pernah nonton YouTube. Dia itu memang ada, ini kayaknya gayanya sama, hmm. Taiwanese beef noodle namanya. Oh, oke. Okay, nah, okay. Jadi memang dia itu tetap si kuahnya itu sebenarnya uh, cukup healthy. Makanya hmm. dia ada pakai daun koriander di sini lumayan banyak. Hmm. Terus ada lobak sama ada potongan beef. Ya. Mana nih? Potongan beef gede sih. Emang tadi tuh pas kaldunya dituang itu tuh kayak agak bening dia warna kaldunya itu. Hmm. Dan kayaknya enak sih melihat ada lobaknya. Iya dia agak uh, dia beefy banget si kuahnya ini berasa banget beefnya. Hmm, hmm. Terus apa namanya sama ada daun koriander itu yang sedikit ngasih aroma uh, ngasih, ngasih wangi sih sebenarnya. Jadi nggak bener-bener bau nggak nggak bau tapi cuma maksudnya nggak nggak beefy banget jadinya ada yang ngekat rasa itu lobak bu. Nah si Lanzuo ini dia Lanzuo lan, nah itulah pokoknya si apa yang Chinese ini dia datang sama chili oil. Hmm. Ya jadi again chili oil ini nggak tahu pedas. Cuma dia nambah sedikit kick di belakangnya. Jadi nggak plain rasa uh, kaldu sapi aja. Hmm. Tapi dia ada rasa pedasnya lagi sedikit. Kayak gitu. Nih, jadi agak dong. sedikit mengental gitu nggak sih? Ya. Uh-uh, si Tidak kuahnya karena... yang tadinya dia kayak agak lebih encer gitu, kayak plain gitu, walaupun berasa kaldu sapinya. Hmm. Nah dipakai chili oil tuh jadi lebih ngikat gitu loh. Kaldunya tuh makin ngikat gitu loh. Jadi sih, tadi gue nyobain beefnya. Wow, splat. <laughs> jadi beefnya itu uh, empuk, tender banget. Cuma dia kayaknya ada di nggak tahu apakah ini dia di marinade atau dia direbus di apa di kayak hmm. di bumbu gitu ya. Jadi dia ada kayak wangi-wangi kayak kisinamen kayaknya ya. Kisinamen atau pokoknya kayak kayak spice gitu pokoknya. Jadi dia enggak enggak ada bau sapinya sih. Jadi oya tanda. Tenang, tenang. Saya punya tisu. Tenang. Hmm. Peralatan behind the scene kita tuh banyak, tenang. <laughs> sama sebenarnya tadi itu uh, pas di daftar menunya itu kita lihat dia oh, ada menu Jepang ya ada menu Jepang Betul. tapi cuma satu iya nah. jadi mungkin bisa diperbanyak Sorry, ya Python. menu Jepang ya hmm. mungkin bisa mungkin itu modelnya kayak ramen hmm. tapi kayaknya bisa juga ditambahin ramennya kayak soyu ramen hmm, terus kan dia kan ramen ada ada tipe yang uh, apa sih yang creamy sama yang light yang ya, ya, yang betul. apa ya sebutannya ya yang kata lama yang bening <laughs> mungkin ya kayaknya kalau mibar ini emang fans arah-arah bening deh kayaknya sebenarnya arah-arah bening tapi ini tori python itu di Jepang oh iya nah, Jepang ya? yang, makanya mungkin yang bisa ditambahin ini. kayak soyu noodle ya, boleh. eh soyu ramen terus mungkin kayak yakitori hmm. eh yakitori apa namanya yakisoba yakitori <laughs> yakisoba oke okay, jadi itu dia uh, oh ya kita minum ini este <laughs> panas-panas gini kan es teh. Iya. Oke jadi itu dia uh, apa namanya weekend food kali ini ya, kita review mibar tadi. Uh, nanti kita akan mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan kita masih akan upload video yang sama dengan background seperti ini. Oh, iya. Masih ppkm. Mungkin PKM. kita harusnya bikin playlist kali ya ppkm series gitu. Oh iya betul. Udah ada fo- udah mau video keempat nih kita ini video ketiga salah salah. Menarik sih. Uh, iya. Minggu depan Yaudah. kita masih bikin ppkm kan ya? Mungkin masih ppkm iya. karena katanya diperpanjang. Betul. Oke. Okay. Boleh boleh. Jadi itu dia weekend food kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe sama share video ini. Uh, kita akan upload lagi lebih banyak video tentang weekend food. Mungkin staycationnya di hold dulu. <laughs> karena kita lagi, juga ngeri lagi meninggi lagi meninggi kita juga kita juga agak ngeri jadi tetap jaga protokol kesehatan juga buat kalian yang emang mau uh, keluar keluar beli makanan tetap dijaga aja pakai masker cuci tangan bawa sanitizer cukup sama jangan lupa untuk nyalain bell icon supaya kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video terbaru di akhir kata lanjut production sign out
Welcome back everyone. Kan kamu juga nepok tangan kan? Pas yeah. opening. Oh iya. Yeah. Welcome back everyone. Yeah, gue Kalau enggak kelihatan. Oh iya, yeah. enggak aku pedes tapi pedesnya juga pedes light. Jadi enggak terlalu gimana banget. Pedes nah. light. <laughs> Itu pedes lada. Kalau dari aku, <coughs> tadi aku pesan apa ya? Jampong. Jampong. Jampong.